Nu știu alții cum sunt, dar mie adesea mi se face dor de gusturile de altă dată, de toate minunățiile pe care le făcea bunica de la Buzău din ingrediente atât de simple, dar autentic românești. Posibilitățile pe atunci erau modeste, dar țin minte că unele lucruri se găseau din abundență. Spre exemplu, prunele, pentru că prunii creșteau pe marginea drumului mai ceva ca burienile. Și lactatele, pentru că mai tot sătenii aveau văcuțe, oi, chiar și bivolițe și astfel erau proprii producători. Lactatele erau de bază și în mâncăruri și în deserturi și multă vreme n-am știut ce înseamnă cuvântul degresat. Rețeta de astăzi este inspirată din ingredientele copilăriei mele și este cea mai fragedă și moale coptură cu povidlă. Mâna sus, cine auzit de povidlă? Nu vreau să merg mai departe, însă fără să vă întreb, vouă când vă e poftă de România, de gusturile autentic românești, la ce produs vă gândiți? Și ce amintiri vă aduce? Ingrediente 550 de grame de făină, treinule de cea mai bună calitate, plus o lingură extra dacă mai este nevoie. 5 grame de sare, 50 de grame de zahăr, 50 de grame de zahăr vanilat, 3 gălbenușuri, 50 de grame de smântână grasă din lapte de bivoliță, cămara noastră, marcă proprie Lidl, aproximativ 60-70 de grame untură de porc, 30 de grame drojdie proaspătă sau 10 grame drojdie uscată, 300 de ml lapte gras călduț, un borcan de 350 de grame majun de prune cămara noastră, o esență de rom și un ou pentru uns. Punem făina într-un bol încăpător. În ea adăugăm zahărul, zahărul vanilat și sarea. Omogenizăm. Dizolvăm drojdia în laptele călduț. Întotdeauna verificați ca drojdia utilizată să fie în termenul de valabilitate, iar laptele să nu fie prea fierbinte. Drojdia expirată și drojdia opărită sunt principalele motive pentru care aluaturile dospite nu cresc. Tot în lapte putem amesteca gălbenușurile, și aroma de rom sau miroase, cum spunea bunica mea. Orice ingredient care dădea aromă copturilor era miroase. Primul secret pentru un aluat foarte fraged este o lingură bună de smântână fermentată, grasă și consistentă, așa cum o pregăteau femeile pricepute de la țară. Am redescoperit acel gust autentic românesc pe care îl găseam altădată la oamenii din sat, în gama de lactate cămara noastră din magazinele Lidl, sunt făcute după rețete originale din toate zonele țării, prin tehnologii moderne ce îmbină perfect meșteșugul cu inovația. Ele păstrează gustul autentic românesc datorită producătorilor români cu tradiție, ce folosesc cele mai înalte standarde de calitate și care sunt parteneri de durata ai Lidl. Eu vi le recomand cu toată încrederea. Puteți afla mai multe accesând linkul din descriere. Așadar, în bolul cu făină adăugăm smântâna și laptele. Amestecăm cu o lingură de lemn până ce aluatul prinde formă, apoi îl răsturnăm pe masă. Dacă vi se pare prea moale, mai puteți adăuga o lingură de făină, dar nu exagerați, pentru că aluatul acesta este unul asemănător cu cel de cozonac. Nu îl saturăm cu făină, ci îl frământăm cu ajutorul grăsimii, în acest caz, untură de porc topită, un ingredient clasic folosit de bunicile noastre pentru că dă o frăgezime deosebită a luatorilor. Dacă nu găsiți untură, înlocuiți cu ulei sau cu unt topit, dar doar partea grasă. Trebuie să frământăm sârguincios minim 20 de minute. De fiecare dată, când aluatul începe să lipească, mai gresăm masa și mâinile cu puțină untură și continuăm. Când aluatul devine neted și elastic, este gata. El va rămâne însă molcuț și ușor lipicios. Îl punem înapoi în bol, acoperim cu folie de plastic, 
și îl lăsăm la dospit, la loc cald, aproximativ 80 de minute sau cât este nevoie pentru a-și tripla volumul. Desumflăm coca. O mai frământăm un minut. Apoi împărțim în 15 bucăți aproximativ egale. Dăm fiecarei bucăți o formă de bilă. Apoi acoperim cu folie de plastic ca să nu se usuce. Acesta este majun de prune, cămara noastră de la Lidl sau povidlă, cum se mai spune la țară. Este 100% natural și nu conține niciun gram de zahăr, singurul ingredient de altfel fiind prunele. Îl puteți folosi și la gomboți atunci când nu aveți prune sau pentru niște delicioase fursecuri fără zahăr. De asemenea, pentru mai multe idei de rețete, puteți vizita și pagina Bucătăria Lidl. Vă las link în descriere. Luăm o bilă de aluat și o întindem într-o fâșie lunguiață. Într-un capăt punem o linguriță de majun, adică aproximativ 20-25 de grame. Nu punem prea multă umplutură pentru că îngreunează aluatul și crește mai greu. Rulăm! Bunica le spunea ba cornuri, ba chifle cu povidlă, deși probabil cel mai corect ar fi să le spunem rulouri. Punem într-o tavă pentru cuptor tapetată cu hârtie de copt. Procedăm identic până terminăm toate porțile de aluat. Lăsăm rulourile să dospească la loc cald până își triplează volumul. Între timp, preîncălzim cuptorul la 170 de grade Celsius. Pentru cuptorul electric alegem un program care dă căldură de jos plus ventilator. Spargem un ou într-un castronel, îl batem puțin cu furculița, apoi îl folosim ca să ungem cu el aluatul. Punem la copt pentru aproximativ 25 de minute. Când sunt gata, arată așa. Le lăsăm o jumătate de oră să se răcească. Ce ziceți, sunt pufoase? Să rupem una să vedem și interiorul. Este o coptură fragedă, moale, cu un gust autentic românesc și se păstrează la fel de bună și a doua zi. Eu sper să încercați, sunt convinsă că or să vă placă. Poftă bună, dragilor! Numai bine!